。嗨，大家好，欢迎收看《超人人少年》。在每个礼拜吸收工业知识的时候，你是不是曾经想过，好久没有看到 Lucy 了呢 ？Lucy 最近低潮啊，恋爱低潮，不容易、啊。哦、oh, ，对啊，就是感情路一直都不太顺，可能好像感觉快在一起了，可是就啪没了，不然就是会遇到一些奇怪的人，或是渣男，也有那种就是可能跑来清洗，说要看我一下，结果就不见的人也是有。其实出社会这几年下来，也没什么恋爱经验，所以如果真的遇到喜欢的男生，也不知道怎么跟他们相处。我们身为这个频道的好伙伴、好哥哥。我们在露西嫁出去之前，我们超人人少年的频道是不能关掉的。我们要好好的训练他，让他可以跟一个正常男性，所有的恋爱策略无往不利，成为一个女人中的女人，恋爱中的大人。我是德国回来的 Lucy， 今天我们来福斯挑选一台恋爱训练车，那走吧。哎、欸，嗨，大家好，我是能够同时谈恋爱，同时增加你工业恋爱知识的超人人少年。我们今日由德国天津来帮我们介绍德国福斯，德文怎么讲 ？Volkswagen， v o l k s 是人民的意思，然后 Wagen 是汽车，国民汽车。对。所以在德国，你如果在搭计程车的话，你非常高的几率你会搭到 Volkswagen 的车子。请问今日的恋爱行程是要从哪边开始呢？今天要先从选车开始，我选了一台适合你也适合我的车。恋爱训练这件事情，从一开始的选车就很重要。哦，真的吗？对。选车就是你今天开什么样的车，代表着你今天的心情。我觉得最适合两个人约会，它叫 The Golf， 经典的车款。哦，你知道多经典吗？哎、欸，多经典！如果讲到 Volkswagen， 一定会想到的一台车就是金龟车，很小巧可爱那个。金龟车等于是在德国卖的最爆炸的一台车。下一个就它，光这台 Golf 的这个系列的车，它从一代、二代、三代、四代、五代、六代、七代、八代。就是第八代，它已经是到了五十年的历史。哎、欸，可是我跟他也有一个小小的渊源，跟那个 Volkswagen， 就是我之前那时候在德国交换的时候 h o m e s t a y 的家人就带我去那个 Volkswagen 的汽车城，在那个 v o l k s b u r g 德国的狼堡，狼堡曾经因为这台经典的车辆，然后有短暂的改过那个市民跟这台车相关的名字，叫做 Golfsburg。所以它算是通过了第一关考验，就是人家讲说还要符合。而且说负荷之外，是还有一些 bonus。哎、欸，我选这台车其实还有一个主要原因，就是它的外观。你看它的外观，我觉得要去前面看一下，横炸式的水箱护罩，它的头灯也很特别，是那个 IQ Light， 前后的灯都是。哎、欸。你要看吗？哦、oh, ，好。<笑>所以 IQ Light 是什么？哦、oh, ，它就是会智能型的切换远灯，全新的厂徽跟它的车型的那个徽章在它的屁股那边。我们今天为了让这个约会训练所的评价能够统一，不会因为就是我这个人的个性不怪而造成分数不佳。好。所以这次的评审总共会有这个刚出社会的 Andy， 社会精英主管的又有，同时为我们的 Lucy 做了训练跟建议。哦、oh, ，好，我需要一些建议。觉得这个可以跟男生有共同的话题，这点就加分哦。算是在汽车上有做了一些功课。好，那我们换这个刚出社会的你，四度气就超过一百分。<笑>我会给他一百零一分。<笑>通过了第一关考验，就是人家讲错，还要符合。所以你不只看外在，我们要看内在。但是其实我今天已经准备了三个约会行程，内在的话我们就等下边开边看。哦，三个约会行程。对，你要帮我。评价一下。假设下个男生你跟 Lucy 真的约会了，你遇到了这个行程，跟我们是一样的。没有啦，要克制化，克制化。你怎么停那么久？扣分了，你知道吗？你是不是想要好好找男朋友？怎么可以先下车？这样你就没有陪着他？哦，没有，我是为了确保你一定吃得到这边的东西，他只保留十分钟而已。我们还有同事啊。要陪着人家同甘共苦，如果是比较爽的，你就先下去爽，那个就是公主行为，要带去迪士尼治疗。但是不是大部分男生都，也不是大部分啦，就是老钟哎，老钟想了，灰姑娘时间到了，要找干部，拜拜。那我要怎么联络你啊？你找干部啊？没有，时间到要点餐了啦，点餐也是约会当中很重要的一部分。没错，解忧老宅恋爱训练所要请跟观众讲一下你的选择原因。我第一个就是先找有饭的地方，因为男生可能有些胃口大，有有些胃口小嘛。然后再来就是它整体的环境，就是里面有很多就是复古的小物件，然后还有古董。外面还有一个老式的重型机车，老重机、老乐器、老家具、嗯、老男人。它外面还有一个老的脚踏车，我阿公也有一台，有种回到家的感觉。
，看这个茶杯，<笑>因为这附近有很多还不错的地方，第五市场、台中文学馆，很多可以散步的好地方。那我们在吃饭的时候，我们三位男性会出不一样的招数给这个 Lucy， 让她作为一个恋爱试验。那我们就开始了。哦、oh, ，好。怎么吃呢？感觉你就是工作很辛苦，你可以吃饭。现在你啥饭吃<笑> ？Andy 嘴巴不能吃，牙套的关系。那帮我把这个饭拿去打成果汁。这个是悠悠喜欢的，悠悠的，我吃这个。三人约会当中包含着彼此竞争跟彼此友谊，但是今天重点是要为你的恋爱训练，所以在对谈当中你也要找到你喜欢的口味。哦，好，没问题。好，你说。经典考题：如果我跟你爸同时在水里面，你会救谁？这些都剪掉了，这就是妈小屁孩了。其实我心里是想要救我爸。恋爱守则第二条，你如果在约会的时候，就是一个彼此在互相试探的过程当中。你如果真的很怕他，还要依附他。如果你不怕他的话，你要老实的讲出来，才不会你最后你追到的这个人，跟你心中想的那个完全不一样。万念俱灰啊，爱中生成恨，就是从救你爸开始，救你爸开始。卖账。假设你要逛天津街，同时有三个人，一个要开车载你去，一个骑摩托车、嗯，一个说我们走路搭大众运输，你会选择和谁出去？这题我不得不觉得这是一个充满陷阱的一题。我是觉得没什么差，但是主要是看那个人是谁。我、哦、那天很冷哎、欸，如果是同一个人，那觉得是开车是最好啊，可以在车上聊天什么，比较有自己的空间，在车上想干嘛就干嘛。对，那你知道我今天约会主题是什么吗？舒服，舒服是吧？就是疗愈身心的一个行程啊，就这种放慢步调的地方，然后晚一点还有一个更放松的行程。吃饭吃到一半，总会有一个空气凝结的时候，哦，这个时候你要开启话题，三二一，试炼开始。那个，我们等下要不要去那个文学馆晃晃？文学馆吗？对啊，有去过吗？我最近跟我前女友蛮常去的。我最近跟我前女友蛮常去的。怕吧？我身为最严苛的教官，终极试炼，前女友。我说为什么？那为什么你们喜欢去那边？哦，因为他跟我说他喜欢去那边，我就陪他去。没关系，我们去创造新的回忆。刚才点餐的时候，他有发现我牙套不舒服，然后关心我牙齿我比较好一点，加分。不会在意交通工具的女生有加分到，但是这可能是初期而已。之后他就会说啊，比你之前怎样怎样怎样。现在怎么没有这样这样这样？所以我觉得这个有待观察。不过他有提到一个重点是，人还是最重要的一个环节。我出的问题啊，通常十个女生九个都回答不好。但是 Lucy 啊，算是从小教育优良，公关指数啊，算是满分。但是这个真情的指数啊，我们会打个八折。就我喜欢聊天，是可以一问一答。也许我可以讲点什么，然后他也可以回我一些什么，这样是最好的。啊，我觉得仔仔是有做到这一点。嗯，但是那个什么前女友，前女友话题实在太难接了。好，下一个约会训练所要去哪里？我们下一个地方要去咖啡厅，就是吃完午餐嘛，我们来一个放松的下午茶。所以我们要往哪一个方向呢？我已经开了 Apple Car Play， 所以我们就 follow 这个路线走就可以了。看到无线了哦。啊，黑呀、啊！而且它这个连充电都无线的哦，可以直接丢到这个里面然后充电，而且它感应蛮良好的，就是放到那个无线充电的地方，它马上就连到。手机就有分成苹果派跟非苹果派。我基本上每一台车子，我还是会喜欢用它原厂的导览。像我现在抬头显示，它就出现一个前方八百公尺。车子现在越做越厉害了，它连那个这个座舱两排一幕，科技数来讲，很像跑车的感觉。看你怎么定义跑车啦，你是跑得快的叫跑车来着？跑车造型的跑车，所以它里面其实有一些设计，像它那个很小的这种排档杆，跟 Porsche 的有点相似。对啊，它这个仪表板，你看它这可以用滑的，就它除了按，然后可以这样子。同时，它的这台车在工业历史里面有一个最有名，就它的吸柱做的非常的坚强，吸柱很有名的强壮。这个小车就是那种两人约会小车车里面，毕竟两个人的生命中都是彼此是个体，就算怎么想在一起，终究会分离。所以你扛不住、欸，扛不住 Lucy 的这个命啊！那就像这台车，如果它真的出车祸的时候，在我们两个位置中间有一个中央的安全气囊，不会在彼此伤害。这个是真的，感情中很重要。那请问这台车的选配，就是有刚刚我们提到的那个中央安全气囊，然后还有它的音响超级厉害，是 Harman Kardon 的，有那个环绕音响的感觉，还有那个 HUD 的抬头显示器，还有 LED Matrix。所以这些都是选配吗？这些都是标配。今年的标配？没错
，小小的车车，但是它五脏俱俱全，俱全五脏，所以所以这台车选得好是吗？没有，我刚说，所以上回转也是。哦哦哦，对对，哎，就是这里，这个三合院。我看一下这附近有没有停车场。没事，你你就你们先下去啊。不行，我不能下去，因为我已经我要跟你同甘共苦。没有，我是说你先下去问老板说旁边私人车位是不是他们可以停。很好，这个恋爱训练所我，我已经学到了，是我学到的第一课。快去啦！爱的计划来到了第二站，第二站我们的恋爱教官所指定的是相亲课。其实露西小姐在我们拍这个片相亲过，我错真的，我从旁人得知都失败了。你看，不然现在怎么会绕得如此下场？跟我们拍片，我从早上的时间就想到一个问题。因为他对我们太熟，他很了解我们喜欢什么。这个对答应对哦，让他会太容易。我们家特别准备一个人，然后来跟他相亲。你在这边该不会上山是因为相亲吧？哎、欸，不是、啊，我跟我家人一起来的。<笑>那我们来总结一下，总结一下相亲经验，怎么样比较会有成？怎么样会让你喜欢？一般来说，大家都喜欢聊自己的事情。如果你可能跟他第一次见面，然后可以展现想要了解他的感觉，让对方多说一点的话，也许你们就会更靠近一点。对，但是也不用都一直在讲我的事，就是互相互相。啊！啊啊啊哎，你好，鲁西小姐吧？<笑>哎，鲁西小姐啊，第一次见面的。我我妈妈说叫我过来跟你认识认识。现在是什么状况？是我们今天邀请的特别来宾，从阿伯那边过来是吗？阿伯阿伯，请问你叫什么名字？我叫阿苏比亚利斯，我卡里萨的，两兄弟两个懂。那你好，我是露西。嗯，你是喝的咖啡的。你们要听听看你现在讲什么？为什么你听起来像日本的？我这里很特别的哈。这边是一个公益咖啡厅，是一个充满爱的地方。你看它这个左右两边的这个画作，都是这个公益咖啡厅他们帮助的小朋友们的画作。小朋友画什么呢？小朋友画的很棒的。哦，我想挑战当一个棒球打击手。如果有一天我还想要成为开心，哎、欸，这个很可爱。哦，这个这个很当代艺术的这个。他写说要让大家开心的开心果先生哎。这个当时最讽刺工业文化的卓别林先生，就是他在演那个工业革命之后，那个每个人都做一样的动作、啊。但是卓别林在很枯燥的环境当中，表达了他是一个很有趣的搞笑演员。你看他的笑的样子，我这样子笑，你觉得我开心吗？阿、啊、弟不是要来相亲的嘞。我们请问我们阿布达比先生，今天是来干嘛的呢？我们今天是来恋爱训练所的。嗯，是相亲。跟你请教，通常相亲都会问一些年收入啊、健康状况啊。哦，这个很难启齿的哦。健康状况哦。这个这个我应该蛮健康的嘞。就一句话，恶心。男生喜欢怎么相亲嘞？相见就亲，简称相亲。天底下有这种事？怎么就问这个问题才会让他加分？讲话的艺术，我们要训练这个讲话的艺术。好，那你先来问一下，要问相亲，要问相亲，相亲，通常相亲最常会问什么问题？像是年收入啊，家人情况啊、嗯，交友情况啊。恋爱训练班来，三，这个。哎，最近景气不好，工作如何啊？不错啊。哦，不错，你做什么工作？看不出来吗？看不出来，你是做什么的？我做石油产业的。那是跟什么相关的？那个在中油帮人家加油，人家说要九五跳艇。这不错，这很重要哎。那你喜欢你的工作吗？我最喜欢帮人家加油，我每天都在帮人家加加油。那想知道我做什么工作吗？啊好。<笑>开始乱接。来来来来来，这个相亲教学，试探这个年收入哦，有一个东西很好推测。你有没有觉得什么信用卡很不错？通常年收入到一个门槛以上的，他有一些信用卡就有特别的服务，所以他就可以跟你讲说，哎，我有一张卡，他可能是去机场可以尊荣通关啊，还是什么可以免费去贵宾室啊，就是你不要从你的嘴巴去审核这件事，你让银行帮你审核。但是有时候这个钱不是一定这么重要，应该是可以共同一起享受生活，有趣嘛？所以这内涵很重要，问他点兴趣，来恋爱训练所兴趣题。嘿、hey, ，阿布达比先生，你平常平常喜欢做什么？我们都会在沙漠上面开车养老鹰，啊，骆驼骆好吃，超商有卖。哦、oh, ，好。我们这一题除了要训练之外，更重要就是要缩小理想型。嗯，啊，不然长辈很喜欢乱介绍。我的理想型吗？啊，真是不好意思哎，我喜欢阳光一点的男生。哦，阳光一点，运动。不一定要运动啦，就是。哎，阳光不运动怎么样？坐轮椅是不是？他可以爱运动，我可以偶尔陪他运动，但是他打排球可以吗？打排球可以啊。打排球来来来，打排球。嗨。你好。你好。
你喜欢打排球是吗？诶、欸，对。好，你呢？人家刚刚就不要像访谈一样，他在干什么？回去当你的摄影师，缩小一下这个范围。不要让太多莫名其妙的人耽误你的人生。喜欢有自己的想法跟原则的人哦，像是一个影片，它可以有自己的想法，把它加上一些角色，或者是加上一些动画，让它影片看起来很有趣的那种，对不对？哎、欸，不错不错不错，这很有创意耶！机会来，机会来。<笑>是啊，那你平常看哪个 YouTuber 啊？我都看《超认真少年》。超认真少年？对啊。真的假的？看到的每一个画面啊，基本上大概有八成都是由我本人去拍摄、嗯哦、去剪辑。所以八成都是你的功劳是吧？没有不能这样讲。八成是你的功劳，是老板的功劳，老板的。保安。这个。我们同整了刚刚以上的几个问题跟训练之后，发现之前相亲会失败哈，就是男生的问题。如果是以男生的角度哈，我个人觉得相亲觉得这个空间好像不太好，有点紧绷。那我们去下一个行程怎么样？还有下一个行程是？有，有安排一个，就是精挑细选的三个，所以还有一个行程，最棒的行程，让你放松一下。哪一种放松？身体上的放松。这不就是我们最期待的行程吗？所以是男的女的，我们有漂亮的治疗师，想不到他了解男生哎，我们都误会他了。我们跟老师学习一下 ，Let's go。请问阿布达比先生，该的相亲面试评价如何？这相亲评价很高，露西可爱啊、喔，临场的应变能力是好的，完全不搭嘎的人，他也可以尬聊。你喜欢打排球是吗？对、欸、对，但是这个尬聊的过程当中哦，你可以感受到这个人的压抑，他会基于礼貌，不好意思拒绝别人。我如果相亲看到这样的人出现，我早就散了，他有病。哎、欸，请问你人生有相亲过吗？没有。那如果第一次相亲遇到这样子的，评价高吗？高啊。怎么说？我晕船的。不要晕船。哦，悠悠，哎，刚刚那个相亲的分数如何啊？嗯，还还行啊。你说我吗？我对我自己评价蛮高的。你给露西几分呢？应该也有一个七，然后整体来说，我对于自己的评价，我觉得有到九十五分。因为点这个片段都是我等下把它剪进去的。刚刚三位跟你相亲的男士，你对哪一位最有好感呢？最正常，然后也比较有魅力的，我觉得是佑佑吧。佑佑刚刚聊天都感觉是有一来一往啊，然后我也觉得他回答是比较有内容，其他人都不知道在干嘛。那我们现在要去我最期待的一站，第三站，可以让你真心灵全部都放松的一个行程。我邀请了一个物理治疗师，非常专业。不得不说，这个约会行程的点安排的蛮好的。哦，真的吗？我们从福斯拿车，中间每一个路程其实就是十五分钟，十五分钟，安排上是细腻的。谢谢。哎，我是真的有特别找那个不会太远的，然后要顺路这样回去。有一些比较不太会约会的人，为了我一定要坚持要去这边排队吃个什么，开个五十分钟，然后去现场又排个三十分钟，然后就喝到那个东西啊不好喝，就糟糕，一天的心情就毁。谢谢谢谢恋爱达人，浪漫 Duke。但是我们等一下的那段路程是我平常是有点点没有那么敢开。高速公路啊，快速道路就是稍微有点点尴尬。但市区要等那个很红绿灯很久，当然是快速道路比较快。而且其实快速道路我觉得相对来说比较安全。有的时候你不要相信你的车技，你要相信科技。现在的车子它其实它都有搭配 Level Two 的辅助系统，福斯他们就是还有 IQ Drive， 像有的死角来车感应的时候比较不会有盲点。所以像开车有时候男生看看前面，看看旁边，看看女生，然后突然听到有一个声音。那你就会知道说，哎、欸，这边有状况。然后你知道，就是很多人都在讲说，欧洲车的刚性比较好。身为一个机械千金，你知道刚性是什么意思吗？刚性就是刚性，不是我怕我解释错误。没事，你解释错误，大家是可以原谅、啊。就我讲错的话，大家是不可原谅我的。常常会说，就是买机器，如果它刚性越高，当然是越好。就是机台里面会有一些零配件、铸件什么这些。那铸件它的整刚性如果好的话，那它整台机台就会稳定度高。这样，我最后总和出了一种自己的理论，我觉得大家会比较容易听得懂。刚性里面，你可以把它拆约成两种性质。第一种就是材质本身，不同的钢材里面所含的铁的成分、合金的成分不一样的时候，密度、弹性会不一样嘛？这是一种会影响它的整个结构的刚性。第二种呢，就是在一样的材料，比如说我们都是用三零四的钢好了，嗯，原本是扁扁的一片的时候，嗯，跟我在里面折成一个“么”字形的时候，哦，它的刚性就更，它的坚固就很好。所以有时候刚性好，不代表它车一定重。
刚性好，有时候它是利用它在工业设计的结构上，它在这边多了一个斜角，它在吸柱上面去多了一个折弯，它在容易被侧撞的地方，然后多了一个么字的加工。你在车子的刚性的时候，不会让你的整个车子开起来会闪闪的感觉。对，学到了吗？你看这样不是很稳吗？开起来就很安全。前面还有那个哎、欸，就虚拟的，让你知道那个车子的距离啊，你现在的车速啊。其实我现在基本上哦，没有。Level Two 以上的这种辅助驾驶，我都很不想开，因为我常常要南征北跑，很长的一段时间都是要看着远方发呆。现在的车它都有自动跟车、车道维持、自动车距，还有车道自动。想不想换车？这是我选的车啊，对不对？好，换。你的车该换了，你车开几年了？我那台是我妈妈的老车，十年老车。真希望有一台车上能够看到你的需求。我愿意。<笑>我曾经跟一个总经理聊过，像呃德国那些品牌的车子，他们会提供他们的引擎，然后用比较便宜的价钱，然后给那些计程车上去开，破二十万公里啊，三十万公里啊，五十万公里，那他们会回收。然后再把那些引擎开的三十万、五十万公里都把它拆开来，去修正未来的造车工艺，很聪明的方法。你看，就是最常开车的人就是自行车的人。那因为德国人很多车子他们都开很久。我曾经有一个在一个工作的时候遇到一个德国人跟我讲一个笑话，我们台湾人就说：“哦，我跟你保护五年。”然后日本人就说：“你买我们的东西，我给你保护三十年。”然后我们就会问德国人说：“那我们买你的东西，你可以保护多少年？”他说：“我干嘛保护我的东西不会坏？”但好像是真的，不太会坏。好了，到这了，约好了美丽的物理治疗师。想不到现在的女生真的很懂男人的心。约到了，老师已经在等了。这有什么好特别？不就摄影棚吗？哎 ，Hello， 朱西老师 ，YouTube 界的女性物理治疗师 t o p 角色。如果你是运动伤害或者是肌肉拉伤，都可以看她的频道哦。好，这是外送过来的，是不是？我的小弟超认真，金牛座。哇，想不到这个是换我的相亲了嘛？我们特别邀请朱西老师来。在这个上次分手沙发上面，我们来看一下感情上，没机会结不了婚。但今天是你的福利啦，你知道朱西老师很专业。真的吗？对啊，我也有福利。就是因为我知道你，就是因为工作的关系，所以会常常那里痛这里痛。我很少听过有人约会约到物理治疗师来的。我有看过朱西老师的频道，我也有看过。对，但是可能我们平常我们观众可能比较少接触到，但是我觉得蛮重要的。朱西老师的话，他有教我们一些正确使用我们肌肉的一些方式，或是拉伸等等，或者是说我们平常有些错误的动作，然后会导致就是腰酸背痛。嗯，那我们在家里面应该要做哪一些动作去缓解？好，包含怎么放松啊，怎么拉筋，还有怎么样训练？心痛。心痛的话，可能做心肺复苏吗？老师，老师，我现在心痛。老师，第三场约会失恋，抓到。就是老师，你知道这个人，你看他的坐姿就知道，生性软烂。然后，因为他常常说他就是腰痛问题，可能出国某只脚就突然掰卡了这样。反正我们有一个概念，就是能够坐就不会站，能够躺就不会坐。可能我们要请邱西老师帮我们看一下，他到底出了什么问题。那其实腰痛的问题，很多的时候我们都要观察，就是你生活中的动作到底是哪里出问题了。生活中的动作，就像是坐着啊、站着啊，或者是蹲啊，或者捡东西之类的。嗯、你说 Q 刚刚去蹲进去，<笑>你就坐下去，然后捡东西的时候。你也可以帮忙演示一下那个动作，你就蹲厕所了。哎，真的哎，你是圆的，你是圆弧形，老师是直的，就是这个动作是没有被教育过的。趴下，没有被教育过。趴下，对，那就代表说你平常弯的时候，你一定都是先用腰去弯的。因为我们以前去工地工作，或者是在工厂当学徒或干嘛的，没有人教你正确动作嘛。比如说东西要弄，然后你要焊接，你就蹲下来，然后就这样子焊。你只要焊的好就好了，没有人管你姿势漂不漂亮。而且有些人就这样蹲一蹲的时候，其实就变成腰就是痛到，然后就没有办法再继续工作。嗯、那其实我有一个想法哈、哦，我何不坐着讲呢？啊、oh, <笑>，好好好，好，那坐着是你看一下，平时都是怎么坐着的吗？老师就是这样，老师就是这样。我也会这样做。好，那这个也是，就是所有的重量都会落在腰椎上面。这边中空你整个剪力下去，其实是落在这个地方的。好，它比较夸张一点的，像有人就会这样。我也是，我也是这样哎、欸，我平常有的时候也会这样。这样的姿势腰是没有支撑的，我们的腰如果没有支撑的话，它其实重量就会压在腰的这个地方。嗯、哦，所以要支撑。所以说你就是如果要支撑的话，哦、你这个姿势也不是说不行啦，虽然不建议，嗯，可是你后面至少要有一个东西就是帮你垫着。那如果说要比较标准的姿势的话，那当然就是屁股要往后坐，好，坐到底。那沙发的意义在什么？坐姿。沙发的意义就是在让你让你腰痛的、啊。你这样接不到沙发叶配。那让我再重新讲一次，好的沙发是不会让你腰痛的。哦，腰那个地方它会一直痛起来的话，其实就是你腰那边的肌肉有些人没有出力，那一般来说都是核心啦，核心没有力气。但是我们是有腹肌 rock 的男人的。腹肌 rock 的男人，但是
你不一定只有前面而已啊。但如果说的仔细一点，核心又可以分成内核心和外核心。对，那一般人腰酸其实都是外核心太过度工作了，然后内核心没有力气，所以我们就要来训练我们的内核心。训练的方式直接把这个绑在腰上面就可以了。因为训练内核心最简单的方法就是用呼吸的方式训练。好，那我吸气的时候，我要想象把我的这个弹力带推出来。嗯，好，就吸气。好 ，Lucy 可以摸摸看。我就可以摸摸它，对，像这样是软的，好，那我现在要处理喽，好，那我要启动我的内核心，这样就硬起来了，不一样，对对，那我们还是会尝试看一下这个人的侧边，所以硬的是比较好的，对，硬的话就代表你可以就是很自然的去征招你的内核心，硬的很重要，那我就来检查一下那个阿仔是内核心有没有力气，阿仔我我直接戳就可以了，我戳，我戳，你要这么知道吗？这可能真的是一个很不错，来，我要开始摸了，好的。好，来，现在想象就是吸气的时候，把你的肚子推出来。好，吐气的时候，继续一边推出来一边吐气。哎，很好，很好，前侧可以。哎，很好。那我们现在看一下后面。OK， 好，那我知道。好好，放轻松一下下。好，我跟你说，后面这边是最弱的。所以目前这样是渐减起来是。渐减起来的话，对，后面的核心不会启动。所以你摸，哎，怎么又变成这样子了？休息一下<笑>，我后面需要休息。不行不行，老师老师现在要帮你矫正。那这个地方它就会是硬的，所以很多人后面这边就会一束一束的，就是不管怎么按按不松，那就是因为它的内核心都没有出来的关系、嗯哦。我其实蛮算蛮常去按摩的，按摩的时候他腰都会跟我说我后面很硬。对呀、啊，然后叫我翻面。为什么要翻面？对，那你把你内核心叫出来的话，这一条肌肉它就会慢慢的松掉。内核心叫出来了。嗯。哼，你在那叫什么？ OK， 好，这就是第一个方式、嗯。然后接下来的话，后侧那个外核心，好，它还是比较硬的，所以这个时候就可以用按摩的方式来把它的这个后侧的腰放松掉了。OK， 按摩了，是不是？<笑>好，那今天的主题啊，是因为是恋爱教育课，所以我要来跟大家分享，如果你们家另外一半就是也会腰酸的话，你要怎么样帮另外一半按摩也不容易受伤？是。好，那我们现在就进入运动伤害按摩教学。其实我们就要知道，就是脊椎中间就是不能按压的，比较酸的地方就会是脊椎旁边，就是一个指腹的这个地方。我们女生不要用手指头去按压，因为会比较没有力气。嗯，你可以直接用手肘。那只要身体这样子下去，好，力量就会下去。好，那就是我们试试看，这样可以吗？会不会太紧？有 feel 吗？啊？这样可以吗？就像男人手这个。那我大力一点。你压到中间的，老师说不要压到脊椎，你让家觉。哎，不要这么凶嘛，我很我很努力耶。你是不是把我当成听障？就是这个耳朵的距离。我听到这帮耳朵讲话这一句。I'm sorry。这样不想拿连中。老师老师老师老师不好意思老师。OK， 好了，来，我们要按完了，可以起来喽。这样一节先过那么快，是不是？那你除了腰痛之外，还有什么地方会不舒服吗？这个应该不只是我的问题，就是几乎我所有认识的老师傅都会有这个一个手腕。好，那你帮我模拟一下，你平常工作的时候手都是怎么样拿砂轮机的？我现在工作都都电打电脑泡茶。打电脑泡茶是不是？哎，上这个道具，从这个道具一看就知道，这个我同事平常没有在工作。你看，这是装反的，这样子做，或者是研磨的时候他会这样子磨。其实有很多像人，他也要。仰头去锁天花板的，用冲击起丝啊，或用电钻啊、钻孔啊那些的，很容易造成手腕伤害。好，回家的话一定就是按压。那动作的时候就是要维持，就是我们手腕在中立位的位置上，因为说手腕会受伤，一定是它在这个位置上，或者是这个位置上去承重重量的时候，这个会比较容易受伤。所以说侧边看起来的话，它尽量要维持在一直线上面，然后去负重。大概念朱西老师讲的就是，你的动作都要完成在你的中立点上，不管是手的中立点、腰的中立点。或者是你整个肢体的中立点上，它都会让你比较不容易导致永久的伤害跟受伤。对，那其实身体的健康就和情感的健康一样，如果另外一半就是总是就是腰酸背痛啊，那它也会影响到你的心情嘛。基本上就跟代偿一样，就是你的右腰如果太用力哦、喔，那左腰就拉磨，一个人付出太多，啊，一个人没有再付出摆烂。对，要平衡一下。那其实我们按摩也是一个非语言沟通啦，我们说身体不舒服的话，另外一半把它按一按，那其实按完之后，你们的感情就。加温，就是如果你有更多想要看的综合知识，你就可以在朱熹老师这边看到。等一下，我们在会员频道也会放一些朱熹老师教你在运动伤害或者是工作伤害上面的放松方式，啊，可以加入我们的会员支持我们，就拍出更好的影片。感谢福斯赞助露西的爱情，我下次见，拜拜。我们最后冲男生还是要做一个最后的奖品，因为除了女生就是跟男生约会玩，女生会八卦之外
，我们要让女生知道，跟女生约会完，我们男生也是会八卦的。我们有军师会议啊，所以我们身为老中青三代的男性，去做他今天一个最后的总评。我讲优点好了，我觉得会在同一个点上，然后去发展出不一样的地方，有什么地方可以玩这样子。路线的规划，对，整体来说不错。文学馆，文学馆上是加分的。那年轻世代觉得，每个行程都有贯彻一个主题是非常棒的。贯彻一个什么主题？舒服。不知道镜头前的男性们，就是认为千金如果是以女生帮你准备的约会行程，你会给他打几分呢？我个人是给予很高评价的，尤其是这个最后就是在乎你的身体伤害，真细腻，德国车的细腻一样。哎、欸，这个是一根理狗的做法，你知道吗？就顾到你，顾到他。最后，你以为物理治疗师是来帮你按摩的吗？不是，检查你腰能不能用，你腰不能用，物理老师看就知道啦。摸个两下，这里摸动头，这是男生要保护好自己、喔。信信用卡问年薪，啊，现在是物理治疗师问，你就太年轻了。哦，学到了，学到了，学到了。<笑>呃，今天经过三位恋爱教官的训练之后，我觉得我需要再琢磨一下男生到底在想什么。Lucy 恋爱车车，继续加油。Hello， 大家好，我是何龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，恰恰，独家喜剧档店会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这不是烂人吗？他们。